నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఆరో టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ప్రపంచం నలుమూల జరిగే వార్తా వివరాలతో పాటు అలాగే మన దేశ వ్యాప్తంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏమేం జరుగుతోంది అనే వార్త విశేషాలని ప్రతిరోజు నేను ఆరో టీవీ న్యూస్ ద్వారా మీకు ఉదయాన్నే అందిస్తాను సో మా ఆరో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సో ఉదయం లేచింది మొదలు సాయంత్రం పడుకునే వరకు ఈ మధ్య కాలంలో ఏదైనా న్యూస్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా అది కరోనా గురించి సో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య వరల్డ్ వైడ్గా అలాగే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకొని మనం న్యూస్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో వరల్డ్ వైడ్గా ఇప్పటి వరకు ముప్పై ఏడు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల పదిహేడు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అవడం జరిగింది రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు మృతి చెందారు సో ఇక మన దేశాన్ని సంగతికి వస్తే కనుక నలభై ఏడు వేల చేరువకి పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య చేరుకుంది సో ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే మూడు వేల తొమ్మిది వందల పాజిటివ్ కేసులు నమోదవ్వడం జరిగింది సో ఇది కొంతవరకు ఆందోళన కలిగించే విషయం సో ఇరవయో తారీఖు నుంచి గత నెల ఇరవయో తారీఖు నుంచి కేంద్రం కొన్ని సడలింపులను ఇస్తూ వచ్చింది సో ఈ ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు అని చాలామంది నిపుణులు అయితే భావిస్తూ ఉన్నారు సో వెయ్యి దాటినటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటి వరకు పదకొండుకు చేరుకోవడం జరిగింది సో మన దేశవ్యాప్తంగా వెయ్యి కేసులు నమోదైన రాష్ట్రాల సంఖ్య పదకొండుకు చేరుకుంది ఒక్క పశ్చిమ బెంగాల్లోనే నిన్న కేసుల సంఖ్య ఒక్కసారిగా పెరగడం జరిగింది ఐదు వందల వరకు నమోదయ్యాయి సో ఆందోళన కలిగించే వార్తగా నిలిచింది ఇక ఏపీ విషయానికి వస్తే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏపీలో పదిహేడు వందల పదిహేడుకు పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య చేరుకుంది ముప్పై ఆరు మంది ఇప్పటి వరకు మృతి చెందారు ఇక తెలంగాణలో వెయ్యి ఎనభై ఐదుకు పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య చేరుకుంది ఇక్కడ ఇరవై తొమ్మిది మంది ఇప్పటి వరకు మృతి చెందారు ఇక డీటెయిల్డ్గా సంక్షిప్తంగా వార్తా వివరాల్లోకి వెళ్ళిపోదాము ముఖ్యంగా మనం తెలంగాణలో న్యూస్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ నిన్న నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్కు సంబంధించిన హైలైట్సే ఎక్కువగా మనం ఇవాళ గమనించవచ్చు సో సీఎం కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ వివరాలని నేను సంక్షిప్తంగా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను సో సీఎం కేసీఆర్ ఎప్పట్లాగే తనదైన శైలిలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు సుమారు నిన్న ఏడు గంటల పాటు మంత్రివర్గం సమావేశమై చాలా అంశాలపై చర్చించింది సో లాక్డౌన్ పొడిగిస్తారా లేదా అనే దానికి ఆయన బ్రేక్ వేసేశారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది అని సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే ఆయన అందరూ మాట్లాడుతున్నట్టుగానే సీఎం కేసీఆర్ కూడా చాలా ప్రాక్టికల్ వివరాల్లోకి వచ్చేసారు సో కరోనా ఇకపై కరోనాతో మనం జీవించాల్సిన రోజులు వచ్చేసాయి ముందు ముందు వ్యక్తిగత జాగ్రత్తలతో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతతో ఖచ్చితంగా మనమంతా కూడా కరోనాతో ప్రయాణం చేయాల్సిందే బతికి తీరాల్సిందే అని ఆయన ప్రాక్టికల్గా చెప్పేశారు సో తగిన జాగ్రత్తలతో ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నారు ఇంకా స్టూడెంట్స్ చాలామంది టెన్షన్ పడుతున్నది ఏంటంటే టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ గురించి ఇప్పటి వరకు త్రీ ఎగ్జామ్స్ జరిగాయి ఇంకా ఎనిమిది ఎగ్జామ్స్ జరగాల్సి ఉంది సో దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు సీఎం కేసీఆర్ దీనిపై కసరత్తు జరుగుతోంది అని చెప్పారు త్వరలోనే టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ని పెడతాం మిగిలిన ఎయిత్ ఎగ్జామ్స్ని కూడా చాలా పక్కడ్బందీ చర్యలతో శానిటైజేషన్ పరంగా కేర్ తీసుకుంటూ విద్యార్థులు కూడా ఇందుకు ప్రిపేర్ అవుతూ ముందుకు వస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్తాము వాటి కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నామని చెప్పారు సీఎం కేసీఆర్ ఇక ఆరెంజ్ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ జోన్స్లో తీసుకోబోతున్న చర్యల గురించి చాలా కూలంకషంగా వివరించారు సీఎం కేసీఆర్ ఇకపై ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్ జోన్స్లో దుకాణాల్ని తెరుచుకోవచ్చు అని చెప్పారు అలాగే గృహ గృహ నిర్మాణ సంబంధిత వాటికి కూడా పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు దీనికి సంబంధించిన షాప్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్లో ఉంటాయి గృహ నిర్మాణాలన్నీ కూడా ప్రారంభించుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఆర్టీసీ తిరుగుతుందా లేదా అనే సందిగ్ధతకు ఆయన తెరదించారు సో పదిహేనో తారీఖు వరకు అయితే ఆర్టీసీ బస్సులు రవాణా సౌకర్యం ఉండదు పదిహేనో తారీఖు తర్వాత డిస్కస్ చేసి అప్పుడుండే పరిస్థితులను బట్టి ఒక నిర్ణయానికి రావాలనుకుంటున్నాం అని చెప్పారు సో ఇప్పటి వరకు సో వైద్యులు శాస్త్రవేత్తలు సూచించిన ప్రకారం ఏంటంటే కరోనా పాజిటివ్ కేసులు కొంతవరకు తగ్గినా కూడా లక్షణాలు కొంచెం దూరంలో బయటపడుతున్నాయి కాబట్టి సో ఇరవై తొమ్మిది వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగించాలని డిసైడ్ అయినట్లు ఆయన చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా రెడ్ జోన్లలో నిబంధనలు కఠిన తరంగా అమలవుతాయి లాక్డౌన్ అక్కడ యథావిధిగా కొనసాగుతుందని చెప్పారు రాత్రిపూట కర్ఫ్యూ కూడా అదేవిధంగా కొనసాగుతుంది అని చెప్పారు అయితే ఏపీలో మద్యంకి సంబంధించి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మద్యం విక్రయాలకు సో టీఎస్లో కూడా ఇవాళ్ నుంచి మద్యం విక్రయాలు జరగబోతున్నాయి అయితే పదహారు శాతం ధరల పెంపుతో సో అన్ని రాష్ట్రాల్లో మద్యాన్ని మద్యం విక్రయాన్ని స్టార్ట్ చేయడం వల్లే తాము కూడా స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చిందని ఎందుకంటే మద్యం అక్రమ రవాణా జరగకూడదు ఎలాగైనా వాళ్ళు మద్యం అక్రమ రవాణా చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ప్రారంభిస్తున్నా
భౌతిక దూరం అనేది మద్యం షాపుల దగ్గర కంపల్సరీ ఉండాలి అని ఖచ్చితంగా షాపుల ముందు జాగ్రత్తలు లేకుండా మాత్రం మద్యం విక్రయాలు చేస్తే లైసెన్స్లు రద్దు చేసేందుకు కూడా తాము వెనుకాడమని చాలా క్లియర్గా చెప్పేశారు సీఎం కేసీఆర్ సో రైతు బంధు పథకం యథావిధిగా కొనసాగుతుంది అని తను బతికుండే వరకు తను బతికున్నంత కాలం ఈ పథకం అనేది ఖచ్చితంగా కొనసాగుతుంది అని భరోసా ఇచ్చారు సీఎం కేసీఆర్ పబ్బులు బార్లు లాంటివి తెరుచుకోవు సో ఓన్లీ మద్యం షాప్స్ వరకు అది కూడా ఉదయం పది నుంచి సాయంత్రం ఆరు వరకే పర్మిషన్స్ ఇస్తామని చెప్పేశారు సో సామూహిక కార్యక్రమాలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పర్మిషన్ ఇచ్చేది లేదు అని ఖరాఖండిగా చెప్పేశారు వివాహాల లాంటివి ఏవైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ సొంత ఖర్చులతోటి ఇరవై మంది వరకు పర్మిషన్ ఇస్తాము అలాగే ఎవరైనా చనిపోతే దహన సంస్కారాలకి పది మంది వరకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందని ఆయన ఖరాఖండిగా చెప్పేశారు సో కేంద్రం నుంచి వస్తున్న సహాయంపై కూడా ఆయన స్పందించారు సో కేంద్రం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సాయం అందలేదని కేవలం పదహారు వందల కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చారు అని తాము అప్పుల ద్వారా సొంత ఖర్చులతో ఇవన్నీ భరిస్తున్నాము ప్రస్తుతం ఉండే ఆర్థిక మాంద్యాన్ని కానీ ఆర్థిక స్థితిగతుల్ని కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళుతున్నాం కేంద్రం నుంచి ఒక్క పైసా రాబడి రాకపోగా పైగా ఆర్బీఐ రెండు కోట్ల కోత విధించడం చాలా దారుణం అన్నారు సీఎం కేసీఆర్ యాక్చువల్లీ పదిహేను కోట్లు కేంద్రం నుంచి తెలంగాణకు రావాలి కానీ తిరిగి రివర్స్ లో వలస కార్మికుల్ని తరలించేటప్పుడు ట్రైన్ ఛార్జీలు భారీగా అడగడం కానీ ఈ విషయంలో వీటన్నింటి విషయంలో కేంద్రం కొంచెం ఆలోచిస్తే బాగుంటుందని సీఎం కేసీఆర్ సూచించడం జరిగింది యువ పేద న్యాయవాదులకు ఇప్పటి వరకు కోట్లు మంజూరు చేశాము అని చెప్పారు సో వలస కార్మికులు ఏడున్నర లక్షల మంది వరకు తెలంగాణలో ఉన్నారు అని ఇప్పటి వరకు వాళ్ళందరికీ వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాము అని సో తెలంగాణ వాళ్ళందరికీ ఎలా అయితే పదిహేను వందలు నెలకి ఇచ్చామో వాళ్ళకు కూడా ఇస్తూ వచ్చామని వసతి పరంగా ఏనాడు వాళ్ళకి ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకున్నాము అని అలాగే ఇక్కడికి ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళ పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నామని క్వారంటైన్కు తరలించే విషయంలో పరీక్షల విషయంలో చాలా కేర్ఫుల్గా ముందుకు వెళుతున్నాము అని ప్రెస్ మీట్కు సంబంధించి చాలా విషయాలని సీఎం కేసీఆర్ నిన్న వివరించడం జరిగింది